皆さんこんばんはありさです、えー、今月でですね2016年も終わりになります今年最後の質問コーナーになりますで今までね質問コーナーいろんな恋愛相談だったり、まあ、普通に質問コーナーとかカリブラとのコラボでフィッシャーズともねコラボしたりとか,か男ってなんでこうなのとかいろいろね取ってきたかと思うんですけれども質問コーナー何しようかなと思ってみんなにアンケートを取った結果初めてやりますギリギリ質問コーナーイエーイこちらに決まりまりしたはいというわけでね「ハッシュタグギリギリ質問コーナー」で Twitter で質問を募集したのでそちらに関根が嘘なしで答えていこうと思いますはいでは早速ねやっていきましょう関根梨紗のギリギリ質問コーナー始まるよ<笑>な何カップですか C です下着を買う時の条件って何ですかうん高まるかどうか男子のギリギリ大丈夫だなって思うことは鼻毛が出てるのとか可愛いなって思っちゃうけどね。カレピッピーからもらったもんで一番高価なのは何ですか意外と私そんなに高いものもらったことないですけど、トリーバーチのボストンバッグみたいなのもらいました。多分でも6万ぐらいかな。水着まだまだ着れますか無理です。リサさんの今一番欲しいものは土地リサさんが今までお付き合いした中で一番キュッとしたエピソードと一番最悪だったエピソードが聞きたいです。喧嘩して夜勤だったんだけど、家に帰ってきたら、なんか私が食べたいって言ってた食べ物とあと洗濯物が干してあって直筆でお手紙があったのはちょっとキュンとして可愛いなって思いました最悪だったエピソードこれマジ結構すごいんだけどとあるクリスマスですよ結構高級な焼肉屋さんに2人で当日付き合ってた彼氏とご飯に行ったんですがなんとそこでちょっと食中毒チックになったんだかわかんないそう食中毒になったから単にその時に胃腸炎になったのかわかんないんだけど彼氏がそのお店に「他にそういう人出てないですか?」って電話したらなんとそのお店の人が結構高級だったしうちまでお見舞いに来てお見舞いとお見舞い金っていうのを別になんかもらう気なかったんだけどいやもうもらってくださいみたいな感じで渡してきてくれたんですけどその金額が結構大きい金額だったんですけどその時に付き合ってた彼氏が私超もう吐いて死にそうになってるんだけど「え俺で電話したから半分折れるんだよね」って言った時はもう本当に死ねって思いました<笑> YouTube やってていいと思うところと悪いところ普通のナースとして生活してたらできないようなことだったりとかはたくさんできたかなというところはいいところ悪いところはプライベートなことまで結構詮索されたりとかさらされることかなうわこれめっちゃギリギリの質問靴下は右足から履きますか左から履きますか右だね。看護師と YouTube どっちの方がお金もらえるのまあ YouTube でしょうね。ミキポンとどこまでできますかできねえよ。もうこれしか着ちゃいけないって言われたら、ふざけていいと、責任でサーザードリー、どっちを選ぶふざけていいです。自分のこと可愛いとか綺麗とか少しでも思ったことはあるでしょ。で、ズバリ年収はそうだな。例えて言うと、アラブの石油王が日本に来て2日で使う金額ぐらいかな。ウームの中で嫌いな YouTuber いますかマジでいない。学生時代、試験で取ってしまった最低点。27点かな。ギリギリ何個したと何個上までいけますかえぇ、ー、まあ40代とか全然上 OK ですよ。下は20歳超えてれば OK です。今までの彼氏で浮気されたことがあるのは何人ですかまた許そうと思ったきっかけは多分、私が知ってる限りでは1人だけど、許そうと思ったのは別にそれが嫌いになる理由じゃなかったから。リサさんが日本の政府とか国民に言える立場だったら一番自分が伝えたいことは何ですか結構過激な発言してほしい。真面目。わら。え教育、勤労、納税は国民の義務です。リピ買いしたり気に入ってるけど正直、高すぎだろって思うものは。んーまあ、好きなんだけど、クレド4のコンシーラー6000はちょっと高いかな。マックス体重何キロですかマックスの体重は 47.8。やばいよね。元彼何人ですか元彼と呼ぶ人は、一番黒歴史だなっていう写真見せてくださいあとその時の思い出話もセットでここら辺の時は結構化粧濃かったかなと思うねつけま2枚囲み目アイライナーとファンデーションシャネルっていう時代かな濃かったね今年ベッドで寝た回数は何回でしたかリアルに40回ぐらいお見合い何回したことありますかねえわ好きな人の好きな人を知ってしまうその好きな人の好きな人が仲いい友達だった時の反応をして早口言葉かギリギリでいつも生きていたいからさあ思い切りぶち破ろうリアルを手に入れるんだはいただいまもし看護師と YouTube
YouTuber はどっちかしかやれないとしたらどっちを選びますかまあ今なら YouTube かな看護師はいつでもできる仲いい友達に一言ウィス飲み会でお持ち帰りされたことありますかありません正直顔がタイプな YouTuber はいない家賃おいくらですかまあ看護師の給料分ぐらいかな大学4年生でもうすぐ卒業なのに病気になって大学からの内定取り消しになった私を慰めてちなみに私も人生において内定取り消しにあったこと一回だけあります今の職場の先輩が元々の職場がそこだったっていう偶然が起きたわけだけどその職場マジでクソだったんだってもしかしたらあなたが内定取り消しになった会社もそういう会社だったかもしれないそれもまた運命運がある意味良かったのかもしれないそう考えてみてもいかがでしょうか実際事務所の壁とやらはありますかコラボしにくいと全然ないね喜怒哀楽をえ全力で顔芸してください喜怒哀楽ミヒボーに今までありがとうって LINE してほう初体験はいつですか18好きなポーズは好き,好きなポーズエグポーズ別に好きじゃねえわリサさんが同棲したのって何歳の時で何だったんですかそして相手の男の人はどんな人でしたか19から212年間は知ってたかな相手の男の人はお見舞い金半分持ってた人です<笑>元彼と最長どのくらい続きましたかまた最短最短1ヶ月最長2年10ヶ月私のクリスマスは誰と過ごすんですか患者さんですどこからがおばさんだと思いますか考え方と見た目じゃないお酒の勢いで注射ったとかお酒の失敗ありますかもしあったら教えてください誰でもあるでしょそこそこの年齢いっててこれがない人は心配若いうちに遊んでないとおいおいバーンですお酒の失敗はめちゃくちゃあるけどちょっとびっくりしたのは起きたらちゃんと自分ちだったんだけど足の裏が真っ黒だったあの夏冬場はちょっとモコモコのコート着てたんだけど次の日に枯葉だらけだったことかな何があったんだろうそこは全然あ覚えてないや顔の産毛ってどう処理してますかサロン私は医療脱毛してますエステよりね絶対医療はいいよもうすぐクリスマスですが7歳の娘にサンタさんは家の中どうやって来るのなど毎日いろいろ聞いてきて困ってますそれに学校で友達と話し少し怪しいと思ってるみたいですリサさんもう言う時が来たのでしょうか当時すごくピュアで可愛かった私多分7歳ぐらいだったかな12月24日の夜寝てねサンタさんを見ようと思ってギリギリまで頑張って頑張って起きてたの12時ぐらいまでうちのお父さんいつもすごい残業してきて帰ってくるのが2時とか3時とかだったんですよいつもで次の日起きたらおっきい四角いボックスが私の枕元にあってって言って開けたら私が欲しいって言ってたシルバニアファミリー赤い屋根の大きなお家いや置いてありました当時可愛かった私は12時くらいで眠くなって寝ちゃったのパパサンタさん見たって言ったらうちのお父さんめちゃくちゃ真面目なんですよお父さんがそっかパパ2時ぐらいに寝たけどサンタさん見なかったよって言ったんですよ多分お父さんが唯一私についた嘘はサンタさんがいるかいないかだけだったと私は今でも思っておりますサンタさんはいます好きな人に折れさせてみるって言われたのはリサさんならどうしますか冷めます今までで一番ギリギリセーフってことはパリから日本に帰って次の仕事だったんだけど飛行機の時間を1時間間違えてて飛び立つ5分前にギリギリ乗り込んだことかなリサさんリサさんは今後も夜勤専従続けますかそれとも転職とか考えてますか看護師やめて YouTuber になるとかまあ YouTuber1 本っていうのは考えてないけど働き方についてを変えようかなって考えてます友達からもらってぶっちゃけ困るプレゼントって何うんーポエムかなファンに覚えてますかと言われて全然思い出せないときに覚えてるって答えますか覚えてないって答えますかごめん全然わかんないリポ送ってって正直に言っちゃうかな今年に入ってから泣いたことあるあるよそりゃ共演 NG の YouTuber はこれはねガチでいないです柴田さんでも NG じゃないですよ出かける前動画撮ってて遅刻したことありますかすいませんぶっちゃけあります病院で起こった一番衝撃的な出来事は何ですかいやこれマジでビビった出来事が一回ある患者さんいないなーラウンドするたびにって朝思ってたんですけどそしていきなりね帰ろうと思った時に竹を持って現れて「えどうしたの?」って言ったら「竹買ってきた!」って言って無断で外出して竹買ってきてた人がいてねまあでも何て言っていいのか分かんなかったかな「あ七夕だもんね」ってなんか言ったわ今まで夜を過ごした男性の引いた夜の面倒行動がちなみに私は眼球舐めていい<笑>あ
<笑>もちろん断りました「俺うまいけど」っていうやつかな素直に聞く病院の患者にナンパされたことありますか再現しようねえりさちゃん電話番号教えてよもう退院だからもうしょうがないですねはいじゃあこれ何か困ったことがあったらかけてくださいね病院の電話番号嫌いな YouTuber いますかいたら教えてください嫌いな人はいないけどあんまり好きじゃないっていう人はいるセクシーに自己紹介してくださいはじめまして関根梨沙と申します趣味はお料理とフラワーアレンジメントです今年一高い買い物したもの何マックプロだね140万ぐらいかなウームじゃなかったらどの事務所に入ってましょうか多分入ってないね彼氏の前で鼻、可愛い,いな鼻、鼻をほじったりおならをしたりしますかできますかえー、しないリサさん、ギリギリな質問じゃないかもしれないですけど、今日のパンツは何色ですか黒責任リサのテンションゼロ百。皆さんこんばんは、リサです。皆さんこんばんは、リサですはい、というわけで今回は今年最後の質問コーナー、ギリギリ質問コーナーでした。皆さんいかがだったでしょうか質問コーナーは、結構私の好きなコーナーでもあるのでまた2017年もやっていくので質問募集したらぜひたくさんの質問よろしくお願いしますはい最後まで見てくれてありがとうございましたではまた次のビデオでお会いしましょうバイバーイ